僕は今大阪駅に来ています今回はあと5ヶ月ほどで消滅してしまう日本一早い在来線列車に乗っていこうと思います早いという基準はいろいろあると思いますが今回の基準は、標定速度。標定速度というのは、駅間を走る時間だけでなく、途中駅での停車時間を加えた運転時間を使って、運転区間の距離を割って得た速度のことです。そんな、標定速度が、現在、日本一速い在来線というのが、大阪17時42分発の特急サンダーバード37号金沢行きです。大阪、金沢間は 267.6km あるんですけど、その距離をわずか2時間31分で走破します。気になる標定速度は時速 106.3km。日本の在来線列車で唯一標定速度が 100km を超えているんです。さあ、というわけで、今、11番乗り場に向かっているところなんですけど、このホームは基本的に特急しか発着しないせいか、作りが豪華で、照明の色だけでも異質な雰囲気が漂っていますよね。そしてホーム上には駅弁屋さんとコンビニがあり長時間旅の準備もバッチリだんだんと胸が高鳴ってきますただ大阪駅に金沢行きの特急が来るのもあと5ヶ月余り北陸新幹線が鶴ヶ駅まで延伸開業すればサンダーバードも鶴ヶ泊まりになってしまうのでこのホームに降り立った時のワクワク感というのは今よりも少なくなってしまうのではないかなと思いますということで、神戸方面より回送列車として、日本最速特急サンダーバード37号が入線してきました。使用車両は北陸特急のエース683系。両数は12両の時もありますが、本日は給料編成みたいです。撮影日は先行のスーパーハクト10号遅れの影響で、この列車も帝国の出発時刻を過ぎてからの入線となり、扉が開くや否や、すぐに発車ベルが鳴り出し、始発駅とは思えない速さで大阪駅を出発しました。この時点では遅れは3分、果たして終点までに回復できるのでしょうか。大阪駅を出発して3分、最初の停車駅は新大阪駅。当駅は東海道山陽新幹線の境界駅として有名ですが、思ったよりここから乗ってくる人が少なかったですね。新大阪駅を出発するとサンダーバードは本気を出します。それでは衝撃的な停車駅案内をお聞きください。いやーこの停車駅本当にすごすぎますよね京都を出たら滋賀県をふるしかとして福井までノンストップその次は終点金沢ということで途中の停車駅は新大阪駅を含めてわずか4駅一番の見どころは来年の3月北陸新幹線の終着駅となる鶴ヶ駅を通過するところだと思いますそんなお話をしているうちに時速110キロを突破その後もどんどんどんどんと速度を上げ続けすぐに外側線の最高速度である時速130キロ付近に到達内側線を走る回収別を軽快に追い抜いていきますこの気持ちよさは線路別複複線が多い関東ではなかなか味わえないものです以前ショート動画でもあげましたけど、京都の次は福井に泊まりますっていうアナウンス、インパクト強すぎますよね。このような放送も来年の3月から、少なくとも北陸新幹線が大阪まで電通するまで聞けなくなってしまいます。よく公衆送車両が留置されている京都の貨物駅、そして京都鉄道博物館の脇を通過すると、山陰本線と合流し、ほとなくして京都駅に到着するんですけど、駅の手前で謎の停車、どうやら前に遅れているスーパーハクト号がいるそうです。一分ほどすると無事に動き出し、列車は京都の駅に到着。ただいま入線している0番乗り場は30番乗り場と繋がっており、2つのホームの合計は558メートル。なんと山手線の日暮里、西日暮里間より長いんです。当駅ではホームをご覧になってお分かりのように、かなりの乗車がありました。
。はい、というわけで、ただいまの時刻は18時14分。帝国より5分遅れて列車は京都駅を出発何度も言っていますが次の停車駅は福井県の福井駅約1 5 0の道のりを1時間20分で駆け抜けます京都駅東側にある留置線にはこの列車の遅れを増大させた張本人であるスーパー白桃号ホット7000系が止まっていました果たして5分の遅れは回復できるのでしょうかある意味今日は日本最速特急がさらに速くなるボーナス日かもしれません列車は山科駅を通過、東駅からサンダーバード号は湖西線に入ります。山科駅東側には、東海道線の内側線、外側線、双方から湖西線への分岐線があり、サンダーバード号は山科駅のホームがないところを通過した後、東海道線と分岐をして流山トンネルに突入、トンネル内で湖西線の本線と合流します。湖西線は大阪と北陸方面を短絡するという目的で1974年に開業した比較的新しい路線で建設理由を考えれば納得ですが踏切が一つもなく全線が高架のため昼間であれば進行方向右側に雄大な琵琶湖を眺めることができます列車は片田駅を通過当駅はほとんどのサンダーバードが通過ですが朝夕の一部の列車は停車しますここでは先行の普通列車を追い抜きましたねそして進行方向右側に見えてくるのはピントが合ってなくて申し訳ないですが琵琶湖大橋です琵琶湖はあの橋を境に北側北向南側は南湖と言われますただいま通過しているのは大見松駅当駅は高島市内では最も利用者数が多い駅で多くの列車が折り返す湖西線の拠点駅となっており通勤通学需要を考慮してか朝晩には一部の特急列車も停車します暗くて分かりにくいですが進行方向右側からやってきた前原方面からの北陸本線と合流しまして列車は大見塩津駅を通過当駅は大阪近郊区間の末端駅で駅を通過すると深坂峠を越えついに北陸地方は福井県に突入しますそしてこの峠の北側というのは勾配がきついため坂を登る必要がある米原方面の線路だけはぐるっと一周円を描くループ線になっていますループ線ということはそれだけ距離が伸びるということなのでサンダーバード号と白崎号もそうですが金沢行きより大阪名古屋行きの方が所要時間が少々長くなりますさあそしてついにお待ちかね最大の見どころがやってきましたそれがそう鶴ヶ駅の通過です当駅は2024年の春に暫定開業する北陸新幹線の終着となる駅で新幹線延伸開業後のサンダーバード号は新幹線への連絡特急という役割を担うことになるので鶴ヶ駅を通過するこの光景というのは間違いなく見られなくなりますあとそもそも鶴ヶ伊北を走る在来線特急というのも同時に消滅してしまいますまあただ北陸新幹線最上位種別輝き号の停車駅を通過してなおかつ在来線日本最速の標定速度を誇るこのサンダーバード37号は過去の栄光として長く語り続けられることになるでしょう鶴ヶ駅とお隣の南今城間の駅間は 16.6km でこれは JR 西日本の在来線で最も駅間距離が長い区間となっていますそんな両駅間の間にあるのが北陸トンネルでトンネル長は 13,870m2023 年現在在来線専用トンネルとしては日本最長です北陸本線の鶴ヶ今城間はかつては西側を迂回するように線路が敷かれており4回ものスイッチバックを行いながら25パーミルの急勾配を登る必要があり崖崩れや雪にも悩まされていた北陸本線の難所でしたそれらのボトルネックを全て消し去ったのがこのトンネルです列車は竹笛駅を通過当駅は越前市の中心駅で半分以上のサンダーバードが停車する主要駅ですが北陸新幹線が延伸開業すると当駅に特急はやってこなくなり長距離輸送の役割は 2.5km ほど東に開業する予定の越前竹笛駅に譲ることになります続いての通過駅は鯖江駅だいたい鯖江駅と竹笛駅はセットで停車することが多いですサバイと聞くとやっぱり思い浮かぶのはメガネフレームですよねだいたい国内で生産されるメガネフレームのうち 96% がここサバイで作られているそうですと
ということで、京都駅から1時間19分ノンストップで走り続けて、列車は福井駅に到着しました。現時点での遅れは4分ということで、思ったより回復しませんでしたね。もしかしたら、サンダーバード37号は、ダイヤに余裕がないのかもしれません。北陸新幹線が鶴ヶ駅まで延伸会議をすると、大阪、福井間はサンダーバードと新幹線を乗り継いでいくことになると思いますが、その場合の所要時間は最短1時間44分ということで、なんとサンダーバード37号の帝国と比べると、わずか3分しか短縮されません。にもかかわらず1150円の値上げ、さらには途中で乗り換えが必要になってしまい、西九州新幹線みたいな対面ならまだいいものの、階段やエスカレーターを使う必要があります。新幹線の延伸会議をにより、間違いなく北陸と関東は近くなると思いますが、今まで結びつきが強かった関西は残念ながら遠くなってしまう気がしますね。大阪駅を出発してから2時間30分。意外にも福井金沢間で巻き返しまして、2分遅れで終点の金沢駅に到着しました。金沢駅では対面で七尾線の七尾行き、そして北陸新幹線の鶴木港に接続するほか、乗り換え標準時間以内での乗り換えとなるので、公式では案内サイズ、遅れた場合も待ってはくれませんが、東京行きの白鷹578号に乗り換えることも可能です。ということで今回は日本最速の在来線、特急サンダーバード37号のご紹介でした。皆さんも未来栄光にわたって語り続けられるであろう、この最強特急の走りをぜひご自身で体感してみてください。もしこの動画が少しでも面白い参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。